डिसेम्बर मास विजय मास विजय मासे परम श्रद्धारण कर हजार बस श्रेष्ठ सन्तान जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान के स्मरण कर चार नेता गठने मदक द्रव्य नियंत्रण अधिद्तर सबा के स्वागत अपना सबा सबादे मदक उत्पादन कारी देश नए तथापि मदक अब विस्तार प्रभावीशील मदक द्रव्य नियंत्रण अधिद्तर से दायित्व निरलस भाव पालन कर कम बस सत्तर लक्ष मदकाशक्त रही सत्तर लक्ष मदकाशक्त के संश्लिष्ट सकल के मदक विषय सचेतन चिकित्सा सेवार माध्यम तक मदक विषय अब मदक विस्तार जरा संश्लिष्ट तक आईने आवत आसाई मूलत मदक द्रव्य नियंत्रण अधिद्तर कार्यक्रम एचड़ा बैध मदक नियंत्रित उपाय व्यवहार निश्चित करा मदक द्रव्य नियंत्रण अधिद्तर एक अन्तम दायित्व मदक द्रव्य नियंत्रण अधिद्तर महापरिचालक जनब मोहम्मद हसान जब्बर महोदय और उपस्थित आधिद्तर अतरिक्त महापरिचालक जनब संजय कुमार चौधरी अतरिक्त सचिव उपस्थित रही परिचालक नीरज शिक्षा और गवेषणा प्रकाशना जनब मोहम्मद नुरुजामान शरीफ एन डी सी महोदय उपस्थित रही परिचालक प्रशासन जनब आजिजुल इसलम महोदय परिचालक अपारेशन और गोयंदा जनब कुसुम देवान डी आई जी सबाई के स्वागत एवं शुभ सन्दा सर शुभ सन्दा प्रथम महापरिचालक महोदय मदक द्रव्य नियंत्रण अधिद्तर मदकाशक्ति मुक्त बांगलेश गठने मूलत की क्षेत्रित कर धन्यवाद जिल्लुर प्रथम जेटा अपने बोलें आज के स्वाधीनतार मास महान विजय दिवस मास विजय दिवस शहीद जरा आत्मत्याग कर तेरा बनम्र श्रद्धा और तेरे आत्मार मार्फत कमी बंगबंधु शेख मुजुर रहमान जार नेतृत्व देश स्वाधीन होके बनम्र श्रद्धा सालाम बंगबंधु ना जन्म नीले देश स्वाधीन हतो ना एक मानुषर जो एक महान नेतार जो देश स्वाधीन होती अकृत सालाम श्रद्धा प्रथम जिल्लु सहबर सी एक ठीक संशोधन ना एक बोलो मदक बांगलेश कत जन आटिस्टिकलिन्न्य एनजीओ एजेंसि से निर्णय करनी ठीक ये एखो बला जा कत आबू एक धारणागत भाव बला जाए कि संख्यक आज पर विषय देख मदक द्रव्य नियंत्रण अधिद्तर नोडल एजेंसि मदक द्रव्य नियंत्रण अधिद्तर मदक के नियंत्रण लक्ष्य आगे हार्म रिडक्शन एंड डिमांड रिडक्शन तीन तीन टाइम स्तम्भ रूप मदक द्रव्य नियंत्रण अधिद्तर क्या करक भाव जो एकक भाव क्या कर सहयोग प्रतिष्ठान हिसाब से पुलिस बाहन रैप विजिबी कोस्ट गार्ड सुशील समाज अभिभावक मदकना 
কিন্তু তখন একটা শাসন ছিল একটা চোখ চোখ রাঙানি ছিল সমাজের এটা দায়িত্ব ছিল এখন মূল্যবোধের অবক্ষয় মনে হয় বেড়ে গিয়েছে অভিভাবকের দায়িত্ব আর বলবো না নেই দায়িত্বটা মনে হয় অন্যভাবে হচ্ছে অভিভাবক যেভাবে আগে তাদের সন্তান এবং তাদের পোষ্যদের যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন বা শাসন করতেন সেটা মনে হয় একটু তার মোডালিটি চেঞ্জ হয়েছে যাক তারপরে দেখেন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার যেখান থেকে মাদক আসছে সেই নিয়ন্ত্রণ সেটা যদি নিয়ন্ত্রিত হতো তাহলে সেটা হতো না এবং অন্যান্য দেশ থেকেও ফেন্সিদের আসছে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আমাদের আপ্রাণ আমাদের যে আমাদের কর্মী বাহিনী আছে সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করছি যে কিভাবে মাদককে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এক কথা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে যেই ঘোষণা দিয়েছেন তার নির্বাচন ইস্তেহার এবং যে কথা তিনি প্রায় বলে থাকেন জিরো টলারেন্স মাদকের বিরুদ্ধে সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং আমরা এটাকে প্রতিহত করবো সেই বিশ্বাস আমাদের আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আমরা অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে কিছুটা অবগত হলাম আমরা যদি অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের কাছে আসি স্যার আমরা জানি মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নোডাল এজেন্সি হিসেবে অন্যান্য সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় একটা ভূমিকা পালন করে থাকে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে সেদিক বিবেচনায় মাদকদ্রব নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ঠিক কিভাবে অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় করছে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অধিদপ্তরের পদচালনাটা কি ধন্যবাদ জিল্লুর রহমান সহকারী পরিচালক মাদকদ্রব নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রথমে আমি মহাপরিচালক মহোদয় এবং এই ওয়েবিনারে উপস্থিত পরিচালক বৃন্দ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং যারা এই ওয়েবিনার দেখবেন বা দেখছেন সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের প্রথমেই নোডাল এজেন্সি কি এই ধারণাটা ক্লিয়ার করতে হবে নোডাল এজেন্সি হলো এমনই একটা এজেন্সি যেটা কোন একটা স্পেসিফিক ফাংশনকে সে আবার সাইট করবে সে অ্যাডমিনিস্টার করবে সে কোয়ার্ডিনেট করবে এবং মনিটর করবে তাহলে আমাদের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এই ধরনের একটি স্পেসিফিক ফাংশন রয়েছে সেই ফাংশনটা কি সেটা হলো অবৈধ মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করা এবং মাদকের যেগুলো আমাদের কন্ট্রোল ড্রাগ হিসেবে আছে সেগুলোকে বৈধভাবে ব্যবহার করে যাতে বা সংশ্লিষ্ট সবাই এর সুফল ভোগ করতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দেওয়া উনিশশো নব্বই মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রথম পাশ হয় এবং তার পরেই এই মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নামে কাজ শুরু করে এই অধিদপ্তর দেশের ভিতরের প্রায় ষাটটি সংস্থা যেমন আমাদের মহাপরিচালক মহোদয় বলে গেলেন যে পুলিশ বিজেপি র্যাব কোস্টগার্ড এনএসআই ডিজিএফআই আনসার এই কতগুলি সংস্থা ছাড়াও জেলা প্রশাসন সকলের সাথে একত্রিতভাবে এবং সকলের সহযোগিতা নিয়ে রাষ্ট্রের যে মূল উদ্দেশ্য এই ক্ষেত্রে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সেটা প্রতিপালন করে আসছে এবং এই সমস্ত ডিপার্টমেন্ট দেশীয় ডিপার্টমেন্ট ছাড়াও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আপনি প্রশ্নের মধ্যে রেখেছেন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কি অবস্থা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মূলত ইউনাইটেড নেশনস এর যে একটা সংস্থা আছে ইকোসক ইউনাইটেড নেশন ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিল ইকোসকের একটি প্রতিষ্ঠান আছে যেটাকে বলা হয় কমিশন অন নারকোটিক্স ড্রাগ সিএডি এই সিএডি দুইটা প্যারালাল প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে একটা হলো ইউনো ডিসি এবং আরেকটা হলো আইএনসিবি আপনারা জানেন দুইটা প্রতিষ্ঠানই কিন্তু অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে অবস্থিত এই দুইটা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময় মাদক দ্রব্যের বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের তথ্যাদি আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এবং তাদের বিভিন্ন তথ্যাদি আমাদেরকে সরবরাহ করে সেক্ষেত্রে ওই প্রতিষ্ঠান দুটো সরাসরি মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাথে 
যোগাযোগ করে বাংলাদেশে সারা বছর কি পরিমাণ মাদকের ক্রাইম সংগঠিত হয় কি পরিমাণ অভিযান হয় কতগুলো মামলা হয় কতগুলো হিরোইন উদ্ধার হয় কতজন লোক ধরা পড়ে এই সমস্ত তথ্য ইউনো ডিসি এবং আইএনসিবি আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যায় এবং বাংলাদেশের প্রতি বছর কি ধরনের কন্ট্রোল ড্রাগ যেগুলো তালিকাভুক্ত মাদক দ্রব্য সেগুলোর প্রয়োজন হয় সেগুলো কিন্তু আবার আইএনসিবি আমাদেরকে কোটা নির্ধারণ করে দেয় যেমন আমরা মরফিন প্যাথিডিন সেভেন্টানিল এগুলো ব্যবহার করি আমরা এগুলো ব্যবহার করতে গেলে আমরা নিজেদের ইচ্ছা মতো আমদানি করতে পারি না তখন আমরা আইএনসিবির সঙ্গে যোগাযোগ করি এটা দেশের যে কোনো মানুষের বা যে কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হতে পারে তখন আমরা সেইভাবে তাদের সাথে যোগাযোগ করি এবং তাদেরকে আমাদের যৌক্তিকতাটা তুলে ধরি সেইভাবে তারা আমাদেরকে বরাদ্দ দেয় সুতরাং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বলেন আর দেশের পরিমণ্ডলে বলেন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটা নোডাল এজেন্সি হিসেবে এই কাজ করছে ধন্যবাদ স্যার আপনার সুন্দর উপস্থাপনের জন্য আমরা জানি মাদকদ্রব নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মূলত তিনটি স্তম্ভের উপর কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তার অন্যতম একটি হচ্ছে ডিমান্ড ডিরেকশন অর্থাৎ নিরোদ শিক্ষামূলক কার্যক্রম আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন পরিচালক নিরোদ শিক্ষা ও গবেষণা প্রকাশনা মহোদয় স্যার যদি আমরা আপনার কাছে আসি আমরা এই বিষয়ে জানতে চাই मिउट कर ধন্যবাদ জেলোর আপনাকে আপনার সুন্দর অবস্থাপন করার জন্য আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই এই আয়োজনে উপস্থিত আমাদের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের শ্রদ্ধাভাজন মহাপরিচালক অতিরিক্ত মহাপরিচালক আমার প্রিয় দুজন সহকর্মী পরিচালক প্রশাসন ও অর্থ এবং পরিচালক অপারেশন গোয়েন্দা এবং এই আয়োজনে তারা কানেক্টেড হয়েছে তাদেরকে নিরীক্ষিকা অধিশাখার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা ডিজি মহোদয় এবং এডিজি মহোদয় বক্তব্য শুনেছি আপনার আপনার সূচনা বক্তব্যে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করে সেই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে আপনারা জানেন যে নিরোধ প্রিভেনশন এডুকেশন রিসার্চ শাখা নামে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চারটা শাখার মধ্যে একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা বা অধিশাখা একটা সময় মানে খুব এই শাখার খুব গুরুত্ব না থাকলেও গত কয়েক বছর ধরে এই শাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে আমরা একেবারেই আপনার বক্তব্য বলেছেন আমাদের ডিজি স্যার এডি স্যার বলেছেন যে মাদকের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন নির্বাচনে ইস্তেহার রয়েছে তারপরে গিয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক অ্যাকশন প্ল্যান যে প্রণয়ন করা হয়েছে সেখানেও এই বেরো শিক্ষার উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে সেই গুরুত্বকে সামনে রেখেই সেই নির্দেশনা সামনে রেখে আমরা মূলত বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করে থাকি এর মধ্যে আমাদের এপিএ রয়েছে অ্যাকশন প্ল্যান রয়েছে নির্বাচন ইস্তেহার রয়েছে আমরা আপনার জানেন যে পাঁচ ধরনের লেপের বিভিন্ন যে মাদক দ্রব্য রয়েছে সেই কুফল সম্পর্ক যে কুফল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা সহ আমরা সাত ধরনের লিফলেট প্রস্তুত করে থাকি এবং লিফলেট গুলো একটা হোল্ডারের মধ্যে ঢুকে আমরা সাধারণত সাধারণ পাবলিকের মধ্যে এটা বিতরণ করে থাকি আমরা গত বছর প্রায় দেড় লক্ষ গত বছর প্রায় দেড় লক্ষ উপরে আমরা এই লিফলেট সাধারণ সাধারণ মানুষের মধ্যে আমরা বিতরণ করেছি তারপর আমরা নূতন আইডিয়া আমরা যারা ফেস্টুন করেছি মানব দেহে মাদকের ক্ষতিকার প্রভাব সম্বলিত আমরা ফেস্টুন করেছি এবং চল্লিশ হাজার ফেস্টুন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমরা বিতরণ করেছি তারপরে স্টিকার বিতরণ করেছি লিফলেট বিতরণ করেছি আমরা মাদক বিরোধী যে আলোচনা সভা এবং সেমিনার আমরা এর আগে মানে এই এই করোনাকালীন সময়ের আগে আমরা নিয়মিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিত্ব যে আমাদের ধরনের কারাগার রয়েছে তারপর অন্য অন্য সামাজিক সংগঠন সংগঠন আমরা এই ধরনের 
কার্যক্রম আমরা পরিচালনা করেছি তারপরে আমরা যেটা করেছি বুলেটিন ফোকাস প্রতি বছর আমরা এনুয়াল ব্যাগ রিপোর্ট এবং একটা বুলেটিন ফোকাস করে থাকি আমাদের নূতন সংযোজন গত বছর থেকে আমরা করেছি কিউবস অত্যন্ত সুন্দরভাবে সেখানে আমাদের প্রায় চল্লিশটার উপরে টিভিসি রয়েছে শর্ট ফিল্ম রয়েছে তারপর আমাদের ডুপুর ড্রামা রয়েছে আমাদের তারপর যে কথার আগে বলেছি মানবতি মাদক ক্ষতিকর প্রভাব সম্বলিত একটা এমিনেশন আমরা পাঁচটি এল ইডির মাধ্যমে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং খুবই ব্যয়বহুল পাঁচটা এল ইডি আমরা যা পাঁচ ঢাকায় এবং ঢাকা সহ অন্যান্য জায়গায় আমরা বসিয়েছি স্থাপন করেছি এবং সেটার মাধ্যমে আমাদের জনসাধারণকে আমরা উদ্বুদ্ধ করেছি তারপরে যেটা রয়েছে আমরা আমরা গত বছর নতুনভাবে সংযোজন করেছি যে আমাদের মাদকবেদী স্লোগান সম্বলিত আর মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বলিত আমাদের যে স্লোগানটা সেই স্লোগান সম্বলিত স্কেল স্কেল মানে স্টুডেন্টদের মধ্যে বিতরণের জন্য আমরা প্রস্তুত করেছি তারপর জ্যামিতি বক্স কার্ড হোল্ডার সাতা সাতার মধ্যে আমরা তারপর ব্যাগ ক্যাপ টি শার্ট কলমদানি ইত্যাদি আমরা গত কয়েক বছর পর্যন্ত আমরা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করে আমরা মাতাদেরকে আমরা এই আমাদের যে অ্যাক্টিভিটিস সেই সম্পর্কে আমরা অবহিত করছি এবং মাদক থেকে যাতে দূরে থাকে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে আমাদের তরুণ সমাজকে মাদক কার্যক্রম গ্রহণ করেছি এবং এই বছরে আমাদের কার্যক্রমের মধ্যে একটু যেটা একটু রয়েছে যে আমাদের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন ক্লাস আমাদের যে আলোচনা সভাটা ব্যথিত অন্যান্য সকল কার্যক্রম আমাদের যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে ধন্যবাদ স্যার আমরা নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম অধিদপ্তর কর্তৃক যে সকল পরিচালিত হয়ে থাকে তা আমরা শুন জানতে পারলাম আমরা পরিচালক প্রশাসন মহোদয়ের কাছে আসি আমরা জানি অধিদপ্তরে এখন অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে তিন হাজার উনষাট জনবলের সংস্থান রয়েছে তো এই জনবলের আলোকে অধিদপ্তরের শৃঙ্খলা এবং দাপ্তরিক শৃঙ্খলা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা সহ অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমে প্রশাসনিক সাইডে পরিচালক প্রশাসন মহোদয় কাজ করছেন এক্ষেত্রে অধিদপ্তরের এই কাজের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে পরিচালক প্রশাসন মহোদয়ের কাছে জানতে চাই কিভাবে তিনি এই কাজের সমন্বয় সাধন করছেন আসসালামু আলাইকুম মহাপরিচালক শ্রদ্ধা মহাপরিচালক মহোদয় অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয় ডাইরেক্টর মহোদয়গণ আসলে আমি মূলত এখানে পরিচালক প্রশাসন ও অর্থ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি আমার সাথে যারা কাজ করেন তারা হচ্ছে প্রশাসন আছে প্রশাসন শাখা আছে এদিকে পরিকল্পনা ক্রয় ও উন্নয়ন শাখা রয়েছে আমাদের দু শাখা মেলে দুইজন ডিটি দায়িত্ব পালন করছেন প্র্যাকটিক্যালি এটা যেটা এখানে যেটা হচ্ছে যে যে দুইজন ডিটি কাজ করছেন এই দুইজন ডিটি ডিটি পর্যাপ্ত না আমি মনে করি যে প্রশাসনের জন্য একজন ডিটি থাকবেন একজন ক্রয়ের জন্য ডিটি থাকবেন একজন পরিকল্পনার জন্য থাকবেন একজন উন্নয়নের জন্য থাকবেন অথবা মিনিমাম তিনজন ডিটির প্রয়োজন রয়েছে যেহেতু আমাদের জনবলের সংকট রয়েছে তাই আমরা দুইজন ডিটি উপপরিচালক দিয়ে এই কাজটা সমন্বয় করতেছি আর নিচের দিকে তার নিচের দিকে যারা রয়েছেন এডি সহকারী পরিচালক সহকারী পরিচালক প্রশাসন রয়েছেন হ্যাঁ এই যে এপারটা ঠিকই রয়েছে কিন্তু অন্য সাইডে যারা উন্নয়ন ক্রয় এবং ডেভেলপমেন্টে যারা রয়েছেন এডি তারা একেবারেই নতুন প্রমোটি সব মিলে তো আমাদের জন্য কষ্টকর হচ্ছে যদি একটু দক্ষ জনবল আসতো আমাদের জন্য একটু ভালো হতো তারপর আমরা সমন্বয় করতেছি চেষ্টা করতেছি হয়তো আমাদের একটু বেশি শ্রম দিতে হয় যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি শ্রম দিতে হয় এই কাজগুলোকে সমন্বয় করতে পরিচালক মহোদয় সার্বক্ষণিক নির্দেশনা দিয়ে দেন আমাদেরকে যে সমস্যাগুলো ফেস করি সেগুলো আমরা তাৎক্ষণিক ভাবে মিট আপ করার চেষ্টা করি এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা সফল হই মিট আপ করতে পারি ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ পরিচালক প্রশাসন মহোদয়কে আমরা জানি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন এবং সেই জিরো টলারেন্সের প্রতিফলন আমরা আমাদের অভিযান এবং আমাদের যে মামলার অভিযানিক চিত্র সেখানে আমরা দেখি যে দুই সালে আমাদের মামলা সংখ্যা ছিল এগারো হাজার সাতশো তেইশ যা দুই হাজার সালে তেরো হাজার সাতশো তিরানব্বই এবং দুই হাজার উনিশ সালে সত্তর 
কাজ করে সুযোগ সেই টিভি দি মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে অশান্ত ও গোয়েন্দা শাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তো আমি পরিচালক অপারেশনস ও গোয়েন্দা মহতার কাছে এই বিষয়ে জানতে চাইবো যে অধিদপ্তরের এই এগিয়ে চলার পথে কি কৌশল কাজ করছে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি উপস্থিত আমাদের এডি জিল্লু সাহেবকে আর সম্মানিত ডিজি মহোদয় সম্মানিত অতিরিক্ত ডিজি মহোদয় সম্মানিত পরিচালক বৃন্দ এবং যারা এই এখানে কানেক্টেড হয়েছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আসলে আপনি যেটা বলেছেন সেটা আসলে ঠিক যে আমি শুধুমাত্র একটা উদাহরণ দিতে চাই সেটা হচ্ছে কি যে নিরস্ত্র হয়েও আমাদের যে এই যে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক বিরোধী অভিযানে যে সফলতা দেখিয়েছে এবং দেখিয়ে যাচ্ছে সেটা আমি জাস্ট একটা একটা পরিসংখ্যান ছোট্ট একটা পরিসংখ্যান দেবো সেটা হচ্ছে গত বছরে সারা দুই পুরো একটা বছরে শুধুমাত্র ইয়াবার কথাই বলি ইয়াবা ইয়াবা আমরা আটক করেছি টোটাল এগারো লক্ষ এগারো লক্ষ আর আমাদের এই অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের হিসাবে আমরা শুধুমাত্র মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আটক করেছে হচ্ছে তেরো লক্ষের অধিক তো সুতরাং এখান থেকে বোঝা যায় যে আমাদের সফলতা আছে অনেক বেশি আর এই যে মাদক এর অপরাধ দমনে আমরা যে কৌশলগুলি অবলম্বন করছি সেটা সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় যে আমরা ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত আমরা মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা তৈরি করে তাদের অভিযান পরিচালনা করছি তারপরে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে আমরা যানবাহন তল্লাশি করছি তার ফলে এই তল্লাশির ফলে হচ্ছে কি যে মাদক ব্যবসায়ীদের মনে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে আর এই ভীতির কারণে আমরা ফলপ্রসু রেজাল্ট পাচ্ছি আর একটা হচ্ছে হটলাইন আমাদের অধিদপ্তর থেকে একটি হটলাইন চালু করা হয়েছে যেখানে অনেকেই বিনা খরচ খরচে জনগণ বিনা খরচে এখানে তথ্য দিচ্ছে তার ফলে আমরা সেগুলিতে তথ্য সংগ্রহ করে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারছি আর এরপরে যেটা আমি বলবো প্রত্যেকটা জেলায় মোবাইল কোড পরিচালনা করা হচ্ছে টাস্ক ফোর্স নিয়মিত পরিচালনা করা হচ্ছে আর সর্বশেষ যেটা সেটা হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের কার্যালয় থেকে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে উচ্চ পর্যায়ের পাঁচটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এই কমিটিগুলি সময়ে সময়ে আমাদের সবাইকে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ পরিচালক অপারেশন গোয়েন্দা মহোদয়কে অপারেশন সাইট থেকে মাদ্রব নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম ব্যাখ্যা করার জন্য আমি এ পর্যায়ে মহোদয়ের কাছে আসি স্যার আমরা জানি সরকার নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে এখন বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি বা ইনোভেশন কর্ম পরিকল্পনা জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম পরিকল্পনা সুতরাং সরকার দুই সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করবে সেভাবে লক্ষ্যে কাজ করছে এক্ষেত্রে এই মাদক মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের কি পরিকল্পনা রয়েছে স্যার মহাপরিচালক মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি একটি দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যদি উন্নতি না হয় আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি যদি কন্ট্রোলে না থাকে সেই দেশ কখনো উন্নতি করতে পারে না গুড গভর্নেন্স এর একটা অন্যতম উপাদান হচ্ছে যে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি উন্নত হতে হবে মাদক জানেন মাদকে যদি বিস্তার হয় মাদক একটা আইন শৃঙ্খলার একটা প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে যে সেক্ষেত্রে মাদককে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সেই নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের উপর যে অর্পিত দায়িত্ব আছে আমাদের যে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে দায়িত্ব আছে আপনারা জানেন দুই সালে যে আইনটা হয়েছে আমাদের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন যেটা সংশোধন উচিরে আমরা কিছু পেয়ে যাব আমাদের মহান পার্লামেন্টে পাশ হয়েছে তারপরও সংশোধিত কিছুটা হয়েছে মূল আইনটা মূল আইনগুলো বিষয়গুলা অপ্রগতি রয়েছে সেখানে আহ মেইন যেটা পরিবর্তন হবে আদালত নিয়ে বা 
অন্যান্য বিষয়গুলো মোটামুটি এটা সঠিক রয়েছে সেই আইনগুলো পাশ হবে এখন আমরা যে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন দুই আপনারা জানেন যে যারা ব্যবসায়ী মাদকের অবৈধ ব্যবসায়ী তারা তাদের স্ট্রেটেজি চেঞ্জ করছে দিন দিন চেঞ্জ করছে তাদের মোডালিটি চেঞ্জ করছে সেই প্রেক্ষিতে আমরাও আমাদের কৌশল দিন দিন চেঞ্জ করছি আপনারা জানেন কিছুদিন আগে আমাদের একটা বিরাট চালান ধরা পড়েছে এয়ারপোর্টে এয়ারপোর্ট অথরিটি সহযোগিতা আমার আমার আমরা সকলে মিলে এটাকে উদ্ধার করতে পারছি এমপিটামি এবং তার উপরে প্রায় চল্লিশ হাজার পিস ইয়াবা ধরা পড়েছে বিরাট একটা এবং মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমরা ইয়েতে ইয়ের মাধ্যমে ধরা পড়ছে আহ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যেটা বিদেশে তারা চালানোর চেষ্টা করছে সেই দিক দিয়ে আমরা নজর রাখছি কিভাবে করা যায় এইগুলাকে নিয়ন্ত্রণ আনা যায় সেই সেই ক্ষেত্রে আমাদের আমাদের সচিব মহোদয় এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে নির্দেশনা দিয়েছেন স্ক্যানিং মেশিনের জন্য আমাদেরকে বলেছেন যে স্ক্যানিং মেশিন বসাতে হবে সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি এবং আমরা একটা সভা উচিরে সভা করবো এবং এই বিষয়ে আলোচনা করছি যে এয়ারপোর্ট এবং অন্য জায়গায় কিভাবে স্ক্যানার বসানো যায় তাহলে এইগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাছাড়া আপনারা জানেন যে মাদকের একটা আহ বের করার একটা পদ্ধতি হচ্ছে ডগ স্কোয়ার আমাদের পুলিশ বাহিনী র্যাব এবং সেনাবাহিনীর ডগ স্কোয়ার আছে বাট স্পেসিফিক মাদকের জন্য যে ডগ স্কোয়ার সেটা জরুরি হয়ে পড়েছে এই বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছে এবং আমরা আমাদের কার্যক্রম কয়েকটা সভা করেছি যে ডগ স্কোয়ার কিভাবে করা যায় ইতিমধ্যে কয়েকটা সভা করার পর আমরা কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের মন্ত্রণালয়ের কিছু আমাদের অবজারভেশন দিয়েছেন সেই অবজারভেশন অবজারভেশন উপরে আমরা কাজ করছি আমার মনে হয় যে এইগুলা আর জানেন যে প্রযুক্তির মাধ্যমে কিছুদিন আগে আমরা আমাদের অনেক আসামিকে গুরুত্বপূর্ণ আসামি প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা তুলছি সেই প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা আজকে ইন্টারনেটের যুগ প্রযুক্তির যুগ প্রযুক্তির মাধ্যমে কিভাবে তাদেরকে ক্যাপচার করা যায় সেই বিষয়গুলো আমরা চেষ্টা করছি মূল কথা হলো প্রযুক্তি এবং ফিজিক্যাল যেটা বললাম ডগ স্কোয়ার এবং স্ক্যানিং মেশিন স্ক্যানিং মেশিন এবং সর্বোপরি যে আমাদের যে আমাদের যে আন্তরিকতা যদি না থাকে আমাদের কমিটমেন্ট যদি থাকে তাহলে সবচেয়ে বড় কথা সবকিছু থেকেও যদি আমাদের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ দপ্তর এবং আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে জিরো টলারেন্সের কথা বলেছেন সেখানে যদি আমাদের কমিটমেন্ট আমরা না রাখতে পারি তাহলে হবে না আমি আবারও দৃঢ় পত্র দৃঢ় অঙ্গীকার করছি যে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের দপ্তর সেই কমিটমেন্ট নিয়ে কাজ করছে এবং আমি আমাদের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে সেই কথাই বলবো যে আমাদের সবকিছু মূলে যাতে আমাদের মাদক নিয়ন্ত্রণের আমরা কমিটমেন্ট রাখি সেই কমিটমেন্ট যদি থাকে তাহলে আমরা সেই কাজে এগিয়ে যেতে পারবো ধন্যবাদ ধন্যবাদ জিল্লুর জিল্লুর শোনা আছে জিল্লুর ধন্যবাদ মহাপরিচালক মহোদয়কে আমরা অনেক সুন্দর কর্মপরিকল্পনার চিত্র পেলাম যে ভবিষ্যতে নারকোটিক্সে ডগ স্কোয়ার্ড এবং ডোপ টেস্ট পাশাপাশি বিভিন্ন বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন প্রতিষ্ঠা করা হবে দিল্লি সাহেবকে আমি একটা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে এটা অ্যাড করার জন্য যেটা একটা বিরাট বিষয় সরি ডোপ টেস্ট একটা বিরাট বিষয় হ্যাঁ আমি একটু তারপর আপনাকে বলেন যে ডোপ টেস্ট আমাদের বিধি আইনে আছে এবং বিধিমালা আমরা দিয়েছি আমাদের বিশ্বাস ডোপ টেস্টে কার্যক্রম চলছে এবং আমাদের একটা পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে প্রায় তেষট্টি কোটি টাকার প্রজেক্ট আমরা নিয়ে নিতে যাচ্ছি ডোপ টেস্ট সেই পরিকল্পনা হচ্ছে আওতায় আমরা যখন করব তখন একটা রুট পর্যায়ে যাবে এখনো আমরা ডোপ টেস্ট করছি এবং বিভিন্ন এজেন্সি এবং তাদের যারা ডোপ টেস্ট করার জন্য আমাদেরকে আমাদের উপর যে দায়িত্বটা দেওয়া হচ্ছে সেই কার্যক্রম করছে আপনাকে ধন্যবাদ যে ডোপ টেস্টের কথা বলছেন ডোপ টেস্টের মাধ্যমে আমার মনে হয় মাদকের নিয়ন্ত্রণটা অনেকটা নিয়ন্ত্রণ হবে বলে আমার বিশ্বাস ধন্যবাদ জিল্লু আপনি এটা মনে করে দেওয়ার জন্য কর্মপরিকল্পনা এবং যে সকল চিন্তা এবং ভবিষ্যৎ পন্থা শুনতে পেলাম বা জানি সে বিষয় সমূহ স্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কি চ্যালেঞ্জ এবং চ্যালেঞ্জটা আমরা কিভাবে ওভারকাম করতে পারি স্যার আমাদের পদ্মা বীজ যখন আমরা করি বিরাট চ্যালেঞ্জ আসছিল আমরা টাকা পাবো না বিশ্ব ব্যাংক থেকে কিন্তু আজকে পদ্মা বীজের চল্লিশটা স্পেন বসে গেছে অনলি ওয়ান একটা স্পেন বসবে 
আমাদের মানে আমরা বলবো ওইসব ওভারকাম উই হ্যাভ ওভারকাম আমরা বলতে পারবো আমরা ওভারকাম করেছি সেই ক্ষেত্রে মাদককে আমরা অবভিয়াসলি ওভারকাম করতে পারবো যে জিনিসটা বললাম যে চ্যালেঞ্জ আমাদের থাকবেই অনেক চ্যালেঞ্জ আছে মাদক দ্রব্য যারা চোরা কারবারি তারা তো জানেন যে যেহেতু এটা পোর্টেবল একটা বিষয় এটা সহজেই ক্যারি করা যায় এবং যে কোনো ভাবে এটা ক্যারি করা সহজ বিষয় বাট সেই চ্যালেঞ্জটাকে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ যে সেখানে আমাদেরকে হিট করা সেই আমাদের এবং প্রযুক্তি মাধ্যমে যা বললাম সেই চ্যালেঞ্জ গুলাকে আমরা অবাকার করবো আমি আবারও বলছি আমাদের কমিটমেন্ট যদি আমরা না থাকে তাহলে কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জকে আমরা ওভারকাম করতে পারবো না সবার উপরে এবং অ্যাবাবল ইজ দ্য কমিটমেন্ট কমিটমেন্ট আমাদের থাকবে আমাদের দেশে গিয়ে যাবে যে কথা বললেন দুই হাজার চুরিশ সালে আমরা উন্নত দেশ হবো উন্নত দেশ হলে আমাদের অবশ্যই আমাদের আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ দরকার মাদক আমাদের নির্মূল দরকার আমরা কেন নির্মূল আমি এটার সাথে অ্যাড করতে বলছি আমাদের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয় আরো কিছু অ্যাড করবেন সেটার সাথে ধন্যবাদ স্যার মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নোডাল এজেন্সি মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দেশীয়ভাবে এবং আন্তর্জাতিক ভাবে আমি কিছুক্ষণ আগে যে কথাগুলো বলছিলাম সেগুলো যদি আমরা একটু খেয়াল করি দেখবো যে ইয়োনো ডেসি আমাদেরকে কি করে ওরা আমাদেরকে সবসময় কারিগরি সহায়তা দিয়ে যায় এই কারিগরি সহায়তা গুলা দেওয়ার ক্ষেত্রে ওরা কিন্তু ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণকে ব্যবহার করে এবং তাদের সেই তার বিনিময়ে ওরা চায় কি আমাদের দেশের যে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যে সমস্ত তথ্যগুলো আছে সেগুলো যেন আমরা অন্যদেরকে টাইমলি অবহিত করি এবং সেই তথ্যগুলো নিয়ে ওনারা একটা বার্ষিক প্রতিবেদনও তৈরি করে তো এটা এখনই আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ যে আমাদের এইগুলো টাইমলি ওনাদের কাছে পৌঁছানো এইটা যদি না করি তাহলে আমরা আন্তর্জাতিক ভাবে পিছিয়ে পড়ব তেমনি আইএনসিবি দেখেন ওরা কিন্তু বিশ্বব্যাপী মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে পলিসি তৈয়ার করে এই পলিসির ক্ষেত্রে তিনটা কনভেনশন আছে আপনারা জানেন যে ইউনাইটেড নেশনস এর সিঙ্গেল কনভেনশন অন নারকোটিক ড্রাগস নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানের একটা একটা সেভেন্টি ওয়ানের একটা এইটি এইটের এই কনভেনশনগুলো অনুসরণ করে ওরা ড্রাগ কন্ট্রোল পলিসি তৈরি করে এখন আমাদের ইয়ে হলো এই নীতিমালা এবং গাইডলাইন গুলো তৈরি করে বাস্তবায়নের জন্য ওরা কিন্তু আমাদেরকে এই ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে বেছে নেয় কারণ সরকারই আমাদেরকে ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব দিয়েছে আইএনসিবি যখন নতুন কোনো মাদক ওনারা তফসিল ভুক্ত করে যদি এটা কন্ট্রোল ড্রাগ হিসেবে ব্যবহার করতে হয় এখন আমরা যদি ওনাদেরকে যথাসময় তথ্য না দিই তাহলে ওনারা এটা করতে পারবেন না আমরা দেখেন যে যেগুলো প্রেসক্রাইব ড্রাগ আছে মরফিন প্যাথেডিন এই সমস্ত জিনিসগুলা এগুলো আমরা কোটা চাই আমার মনে আছে আমরা কয়েকদিন আগে এই ধরনের একটা কোটা চেয়েছিলাম আইএনসিবির কাছে মাত্র চার দিনের মধ্যে ওরা আমাদের কোটাটা দিয়ে দিয়েছে কিন্তু ওরা যখন একটা তথ্য আমাদের কাছে চায় তখন কিন্তু আমরা সময় মতো দিতে পারি না ওরা এই কাজের সুবিধার জন্য চারটা প্রজেক্ট করেছে একটা হলো আইওন আইও এন ইন্টারন্যাশনাল অপারেশন অন এন পি এস এই যে কিছুদিন আগে আমাদের দেশে খাদ ধরা পড়লো এই ধরনের কিন্তু সারা পৃথিবীতেই ধরা পড়ছে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন সাইকোট্রোপিক সাবস্টেন্স এই তথ্যগুলো আপলোড করার জন্য ওরা একটা ওয়েবসাইট করে দিয়েছে এটাকে ওরা আইও এর নাম দিয়েছে এই তথ্যগুলা আমরা সময় মতো পৌঁছাতে যদি ব্যর্থ হই তাহলে কিন্তু আমরা ওই সুযোগটা পাবো না ওরা একটা প্যান করেছে দেখেন আপনারা যারা আমাদের ডাইরেক্টর নিশি আছেন চিকিৎসা পুনর্বাচন স্বর্ণ আছেন এবং আমাদের পরিচালক প্রশাসন যারা আমরা বিভিন্ন মাদক এর কিন্তু আমদানি করি যেগুলা প্রেসক্রাইব ড্রাগ সেই সমস্ত আমদানি করতে গেলে রপ্তানিকারক দেশগুলোকে একটা প্রি এক্সপোর্ট নোটিফিকেশন দিতে হয় আমরা কিন্তু সহজেই ধরে নিতে পারি কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা ওই ওয়েবসাইটের মধ্যে আমাদের দেশ থেকে যে এক্সপোর্টটা হবে আমরা কিন্তু ওই নোটিফিকেশনটা টাইমলি করতে হবে আমরা যদি এটা না করি তাহলে ওই যে দেশে আমরা এক্সপোর্ট করব সেই দেশ আমাদের এই মেডিসিন এক্সপোর্ট করলে এগুলো রিসিভ করবে না তেমনি একটা পিক্স একটা ইয়ে আছে এটা শুধুমাত্র প্রিকারসারের জন্য প্রিকারসার ইনসিডেন্ট কমিউনিকেশন সিস্টেম এইটাও একটা ওয়েবসাইট আছে সেখানে যত প্রিকারসার উদ্ধার হবে বেআইনি ভাবে সেই তথ্যগুলো আমাদেরকে তুলে ধরতে হয় এবং সবচেয়ে সবগুলার সমন্বয়ে আবার করেছে একটা গ্রিড গ্লোবাল র্যাপিড ইন্টারডিকশন অফ 
ডেঞ্জারাস ড্রাগ এইটাও এই তো এগুলো আমাদেরকে আপলোড করতে হয় আমরা যদি এগুলা সঠিক সময়ে তথ্যগুলা দিয়ে আপলোড করতে পারি তাহলে আমাদের সাথে ওই সমস্ত এজেন্সি গুলার যোগাযোগ থাকবে এবং তারা আমাদেরকে ইন্টারন্যাশনালি যাতে আমাদের দেশে অবৈধ মাদক আসতে না পারে ওই সমস্ত তথ্যগুলা আমরা পেয়ে যাব কোন কোন ড্রাগটা অবৈধভাবে আসছে কোনটা বৈধভাবে আসছে আমরা সহজেই ঘরে বসে এটা দেখতে পারবো তো এইটা আমাদের জন্য ইন্টারন্যাশনাল একটা চ্যালেঞ্জ আমি মনে করি আর ডোমেস্টিক্যালি তো চ্যালেঞ্জ এটা সবাই বুঝে যে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কাজ যদিও মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করা তাছাড়াও যে পুলিশ বাহিনী বাংলাদেশে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে একেবারে গ্রাম পর্যন্ত উপজেলা পর্যন্ত ওরা ওরাও কিন্তু ওদের বিভিন্ন কাজের মাঝেও মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের কাজটি করছেন বিজিবিও করছেন র্যাবও করছেন আনসারও করছেন সবাই করছেন কিন্তু সবার সাথে সমন্বয় করার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আমাদেরকে করতে হচ্ছে সেই দায়িত্বটা পালনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগোতে হবে এবং সকলের সহযোগিতার জন্য পূর্ণভাবে আমরা নিতে পারি সেটা আমাদেরকে কাজে লাগাতে হবে যেমন এখন দেখেন আনসারের আনসার বাহিনী ওদের কিন্তু একবারে একটা গ্রামে ওদের বত্রিশ জন তেত্রিশ জন করে সদস্য আছে এই আনসার বাহিনীকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি তাহলে তো বাংলাদেশের আর একটা বিন্দু জায়গা থাকবে না যে ওই জায়গার তথ্য আমরা পাচ্ছি না সেখানে অবৈধ মাদক আছে কি না তো কাজে আমাদের সকলের সাথে সমন্বয় করা এটাই হলো একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ যদিও আমাদের কতগুলা ফরম আছে যে আমাদের আহ অপারেশন সাহেব বলেছেন দুই হাজার পনেরো সালে কিন্তু পিএম অফিস থেকে স্ট্র্যাটেজিক কমিটি এনফোর্সমেন্ট কমিটি এবং গণসচেতনতামূলক একটা কমিটি তিনটা কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছিল এবং ওই কমিটিগুলোর মধ্যে এনফোর্সমেন্ট কমিটির যে প্রধান সচিব সুরক্ষা সেবা বিভাগ উনি ওনাদের চতুর্থ একটা মিটিং হয়েছিল এটা তিরিশ এপ্রিল দুই হাজার আঠারো তারিখ সেখানে দুইটা কমিটি করে দিয়েছে এটা হলো কোর কমিটি একটা আর একটা হলো কক্সবাজারের টেকনাফে একটা টাস্ক ফোর্স কমিটি এইগুলো মূলত কিন্তু আমাদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য এবং কোর কমিটির গত তিরিশ এগারো তারিখে আমাদের একটা মিটিং হয়েছে সেই মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে কি আমাদের কুড়িগ্রাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া কক্সবাজার এইগুলো হলো আমাদের মাদক দ্রব্য বিদেশি মাদক আসার হলো মানে খুব আইডেন্টিফাইড স্পট আইডেন্টিফাইড এরিয়া সুতরাং এইখানে সবগুলা ডিপার্টমেন্ট যেন তাদের যতগুলো সম্ভব জনবল তারপরে বাজেট তারপরে তাদের যানবাহন সব ধরনের সহযোগিতা দেয় এখন এখানে আটটা ডিপার্টমেন্টকেই অনুরোধ করা হয়েছে আমরা যদি আটটা ডিপার্টমেন্টে কাজটা সঠিকভাবে করতে পারি তাহলে আমাদের চ্যালেঞ্জটা অনেকটা ইয়ে হবে তো সবাই এটা কতটুকু করবেন বা করতে পারবেন সেই সুযোগ সুবিধা কতটুকু আছে সেটা তাদের বিষয় এটা একটা চ্যালেঞ্জ এবং আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ হলো যে আপনারা জানেন যে নতুন প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদক দ্রব্যের যথেষ্ট যানবাহন নাই আমাদের এমন এখনো এমন অনেক জেলা আছে যেখানে যানবাহন নাই আমাদের অফিসার নাই আমাদের জনবল নাই আমাদের মানে সিপাই ইন্সপেক্টর সাব ইন্সপেক্টর এএসআই এদের অভাবে বিভিন্ন জায়গায় অপারেশন করা হচ্ছে না করা যাচ্ছে না তো এই সমস্ত বিষয়গুলো আমাদের চ্যালেঞ্জ এবং এই চ্যালেঞ্জ গুলো আমাদেরকে খুব দ্রুততার সাথে এবং দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করতে হবে সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জ যেটা সেটা হলো আমরা রিয়েল টাইম ইনফরমেশনটা পাচ্ছি না এবং অ্যাকশন নিতে পারছি না আন্তর্জাতিক ভাবে জানেন বিমানে অনেক সময় অনেক মাদক দ্রব্য আসে যে দেশ থেকে আসে সেই দেশ থেকে যদি তথ্যটা আমাদেরকে সেই সময় সরবরাহ করে এবং আমরা যদি এটা যথাযথভাবে পেয়ে যেতে পারি তাৎক্ষণিক আমরা এটা ইয়ে করতে পারি বিমান ছাড়াও যে স্থলপথেও যেগুলো আছে সোর্স গুলা যেগুলো আছে দেখা যাচ্ছে যে এই খবর একজনের কাছ থেকে আরেকজন হতে হতে অনেক মানে সময় চলে যাচ্ছে ডিপার্টমেন্ট গুলোর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির একটা চ্যালেঞ্জ আছে সব ডিপার্টমেন্ট কে মনে করতে হবে যে মাদক মুক্ত হলে দেশ মুক্ত উন্নতি হবে মাদককে শুধু মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ হিসেবে হিসেবে নিবে সেটা নয় 
আমি মনে করি যে যে কোনো সময় যে কোনো মায়ের সন্তান মাদকে আসক্ত হতে পারে মৃত্যুবরণ করতে পারে সেজন্য সবাইকে সব ডিপার্টমেন্টকে সবাইকে এই দৃষ্টিভঙ্গিটাকে পজিটিভ করতে হবে যে আমরা কোনোভাবে এই দেশে মাদক টলারেট করব না আর সুযোগ সুবিধার বিষয়টা ডিপার্টমেন্টাল বিষয় সরকারের বিষয় এই বিষয়ে অনেক ডিপার্টমেন্টেরই অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে এগুলো মোকাবেলা করতে হবে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ কিভাবে মাদকের বিরুদ্ধে লড়বে সেইখানে আমাদের অস্ত্রের প্রয়োজন এটা নিশ্চয়ই সরকার অনুধাবন করবেন এবং এ বিষয়ে আসলে আমরাও চাচ্ছি যে সরকার এটা নিশ্চয় ভাবছে এখন একটা সময়ের দাবি যদি অস্ত্র না থাকে তাহলে কিন্তু হবে না একটা নিরস্ত্র কর্মী একটা নিরস্ত্র বা ইয়ে বাহিনী কিভাবে একটা ইয়ের সাথে মাদকের চোরাচালন যুদ্ধ করতে যাবে সেই জায়গায় আমাদের মনে হয় এখন সময়ের প্রয়োজন হয়েছে যে তাদেরকে অস্ত্র দেওয়ার এই বিষয়ে আমরা সরকারের সাথে আলোচনা করব নিশ্চয়ই সরকারকে অনুধাবন করবো ধন্যবাদ শেষ পর্যায়ে স্যার পরিচালক নিরোধ শিক্ষা মহোদয়ের কাছে একটা বিষয় জানতে চাচ্ছি যে স্যার নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আসলে অধিদপ্তর থেকে কি ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকে কাজ করার ক্ষেত্রে একটা মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রে মাদকের বিষয়ে ধন্যবাদ যে লোর আপনি যারা বলেছেন যে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আসলে টাইম লিমিট কত আমি কয় কত মিনিট কথা বলতে পারি এই মুহূর্তে আমাদের এই মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রত্যেকটা কাজের সাথে একটা চ্যালেঞ্জ রয়েছে আমরা আমাদের যারা মাঠ পর্যায়ে আমাদের প্রিয় সহকর্মীগুন্দা রয়েছে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ কে সামনে এই চ্যালেঞ্জ এর মুখোমুখি হয়ে আমরা কাজ করছি সেই ক্ষেত্রে আমরা আমি যে ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি শিক্ষার যেটিভিটিস গুলো রয়েছে আমাদের সেগুলো মূলত আমাদের একটা টার্গেট ওরিয়েন্টেড পিপল রয়েছে আমরা যারা মাদক আসক্ত যেখানে এখানে আমাদের ডিজি মহোদয় যথার্থই বলেছেন এই সুনির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান কিন্তু এখনো নেই আমরা কখনো সত্তর লক্ষ বলি কখনো আহ লক্ষ বলি কখনো পঞ্চান্ন লক্ষ বলি পঁয়ত্রিশ লক্ষ বলি তো আমরা ধরেই নিজে সর্বনিম্ন যদি পঁয়ত্রিশ লক্ষ মাদক আসক্ত হয় তবে তাদেরকেই আমরা টার্গেট করি সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের আমাদের যে এর আগে যারা কার্যক্রম করুন করেছে আপনি জানেন যে আমাদের প্রায় তিরিশ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমরা মাদক বিরোধী পাঁচ সদস্যটা কমিটি করেছি এই কমিটির প্রতিষ্ঠান প্রধান হলি ওইটার সভাপতি তারপর হলি গিয়ে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক সদস্য রয়েছে তার স্টুডেন্ট মানে শিক্ষা প্রতিনিধি রয়েছে তারপর একজন ম্যানেজিং কমিটির সদস্য রয়েছে এবং ওই ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক জেলখানা রয়েছে আমরা জানি যে আমাদের বিভিন্ন জেলখানায় যে সকল বন্দি রয়েছে তার উল্লেখযোগ্য সংখ্যা মাদকে আসক্ত রোগী আমরা সেখানে বন্দি অবস্থা আছে তাদের উদ্দেশ্য করে আমরা অনেক গণসচেতনমূলক কার্যক্রম করেছি কিন্তু আমি ব্যক্তিগত মনে করি আমাদের সকল কার্যক্রমটাই মূলত ফিজিক্যাল প্রেজেন্স এর মানে ব্যক্তিগত সরাসরি উপস্থিত থেকে এগুলো করা হয়ে থাকে কিন্তু বর্তমান সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই যে করোনা না এই করোনাকালীন সময়ের জন্য কিন্তু আমরা আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য অন্য প্রতিষ্ঠান বলেন কিংবা বিভিন্ন কারাগার বলেন যাদেরকে উদ্দেশ্য করে আমাদের যুব সমাজ তো তরুণ যুব সমাজ এবং আমাদের শিক্ষার্থীকে উদ্দেশ্য করে আমাদের জনসচেতনমূলক কার্যক্রম গুলো পরিচালিত হয় কিন্তু আসলে আমরা কিন্তু করতে পারছি না এই এটা আমাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমরা আশা করি সরকারের যে উদ্যোগ রয়েছে এবং আল্লাহ তালার বিশ্বের রহমতে আমরা যদি করোনাকালীন সময় উত্তরণ করতে পারি সফলতার সাথে আমাদের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য যে সংগঠন রয়েছে সেইগুলোতে আমাদের প্রচারণামূলক কার্যক্রম যদি অত্যন্ত সফলতার সাথে আমরা অন্যান্য বছরের মতো করে আমরা করতে পারি 
তবে আমাদের যে টার্গেট ওরিয়েন্টেড পিপল রয়েছে মাদক কাসাত্ব রোগীদেরকে আমরা নিরুৎসাহিত করতে পারবো এবং আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি এখানে যে আমি যেহেতু এখন পরিচালক চিকিৎসা পুনর্বাসন হিসেবে কাজ করছি আমরা জানি যে আমাদের এখানে তিনশো পঞ্চাশটা বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে এবং চারটি সরকারি নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে আমরা তো অনেকেই জানে না অনেক আমাদের জনসাধারণ মধ্যে জানে না যে আমাদের এই যে সরকারি নিরাময় কেন্দ্র সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়ে এবং অত্যন্ত মানসম্মত একটা হাসপাতাল আমাদের রয়েছে সেখানে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা আমরা নিশ্চিত করে থাকি আমি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যারা আমাদেরকে শুনছেন যারা আমাদেরকে কানেক্টেড রয়েছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ জানাবো আপনারা বা আপনাদের যারা পরিস্থিতির মধ্যে যদি এই ধরনের কোন প্যাশন থাকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং আমাদের যে সরকারি নিরাপদ কেন্দ্র বিশেষ করে ঢাকায় আমাদের সকল মানে একশো চব্বিশ সদ্য বিশিষ্ট হাসপাতাল রয়েছে সেখানে মেয়েদের জন্য আলাদা ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে বাচ্চাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে আমরা আমরা আবার যেটা বলেছি বিনা ব্যয়ে সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়ে কিন্তু আমরা চিকিৎসা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি আমাদের এখানে আমাদের ডিজি মহোদয় এবং ডিজি মহোদয় রয়েছে আমি মনে করি এই চ্যালেঞ্জ উত্তরণ করতে পারলে আমাদের যে আমাদের যে মূল টার্গেট সেটা মাদক শক্তি মুক্ত বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলার উপর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে ধন্যবাদ স্যার আমরাও আপনার সাথে সুর মিলিয়ে বলতে চাই বাংলাদেশ দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক শক্ত মুক্ত বাংলাদেশ গঠনে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাবে আমরা পরিচালক অপারেশন মহোদয়ের কাছে আসি স্যার আমরা জানি মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিরস্ত অবস্থায় কাজ করছে সেটি ডিজি মহোদয় বললেন আমরা আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই বিষয়ে তো আসলে আপনি মাদ্রব নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীদেরকে দিতে চান এই এই সরকারের জিরো টলারেন্স বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার ক্ষেত্রে আমি ইয়া আমি কি ইয়া বুঝতে পারলাম না চ্যালেঞ্জটা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্যার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্যার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ধন্যবাদ আসলে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে মাদক বিরোধী অভিযান আমরা অব্যাহত রাখব এক এটা আর দুই হচ্ছে জনবল এবং লজিস্টিক সাপোর্ট যেটা সেটা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিকায়ন করা এটা হচ্ছে দুই নম্বর আর হচ্ছে যেটা মূল সেটা হচ্ছে মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা ধরে এই অভিযানটা অব্যাহত রাখতে হবে আমাদেরকে এটা হচ্ছে এটা একেবারে ভাইটাল একটা পয়েন্ট এটা আর এরপরে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে আন্তঃসংস্থার সহযোগিতা অর্থাৎ আন্তঃসংস্থা বলতে আমি বলবো যে আমাদের ডিএনসি বিজিবি পুলিশ কোস্টগার্ড সবার এই সহযোগিতা এবং সমন্বয় এই সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা এরপরে যেটা হচ্ছে আমাদের যে যেগুলি নেই আমাদের ডিএনসিতে যেমন আমাদের আমাদের ডিএনসিতে নো ইউনিট নেই আমরা নদীতে বা সমুদ্রে যেতে পারছি না এই নো ইউনিটটা তৈরি করা সাইবার ইউনিট তৈরি করা এবং হচ্ছে মানি লন্ডারিং ইউনিট স্থাপন করা এগুলো হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সংক্ষেপে ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আমরা আশাবাদী যে আমরা পর্যায়ক্রমে যে সকল আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হবে ঠিক সেভাবে আমরা সেটিকে বাস্তবায়ন করার পথে এগিয়ে যাব এবং সে বিষয়ে আমাদের মহাপরিচালক মহোদয় এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়রা আমাদেরকে সেভাবে নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং আমরা সেই নির্দেশনা বাস্তবায়নে তৎপর থাকব আমরা আজকের এই ওয়েবিনারের একেবারে শেষ প্রান্তে এসেছি আমরা এখন অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয় আসি স্যার আমাদের এই আজকে ওয়েবিনার থেকে আপনি আমাদের যে ডিএনসির যে কর্মী আছে স্যার সেই কর্মীদের কাছে আপনি কি বার্তা দিতে চান কর্মীদের ডিএনসির কর্মীদের কাছে বার্তা দিতে চাই যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষের উপর একটা গুরু দায়িত্ব এসেছে যেদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন সেদিন থেকে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার অধীনস্থ ডিপার্টমেন্ট সমূহের মধ্যে বিশেষত মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এটা একটা গুরু দায়িত্ব যে দেশকে মাদক মুক্ত করতে হবে জিরো টলারেন্সের পরে আর কোনো টলারেন্স থাকে না সুতরাং মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের লোকদের কাছে আমার এটাই বার্তা যে যেখানে যাকে যে ধরনের সহযোগিতা করার প্রয়োজন হয় সেই সহযোগিতা প্রদান করুন করে মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে যান 
এবং সেখান থেকে যে মাদকের তথ্য পাবেন সেই তথ্য অনুযায়ী দ্রুত অভিযান পরিচালনা করুন আন্তর্জাতিক যে সমস্ত সংস্থাগুলো আছে বিমস্টেক হনলিয়া এপিজে কলম্বো প্ল্যান এই সমস্ত সংস্থাগুলোর তথ্য এবং তাদের যে কারিগরি সহায়তা এগুলা যেভাবে হোক যত দ্রুত হোক এগুলা গ্রহণ করুন এবং তাদেরকে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করুন তাহলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের দেশে মাদক দ্রব্যের প্রাচার এটা রোধ করা অনেকাংশে সম্ভব হবে বিশেষ করে এই মুহূর্তে বিমানবন্দরে আমাদের একটি ডগ স্কোয়াড এর খুবই প্রয়োজন নৌ ইউনিটের কথা উনি বলেছেন সেইগুলা আমাদেরকে যেভাবে হোক গড়ে তুলতে হবে আমাদের মহাপরিচালক মহোদয় আমাদের এই মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে ডোপ টেস্ট করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এর মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজেদের স্বচ্ছতা নিজেদের মাদক হীনতার প্রতি মানে ফার্ম কনভিকশন আমরা ঘোষণা করেছি এই ঘোষণাটা আমাদেরকে সব সময় মনে রাখতে হবে আমাদের কোন দুর্বলতা নেই আইনের চোখে যিনি অপরাধ করবেন তিনি অপরাধী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কয়েকদিন আগেও বিয়ামে এই ধরনের একটি বিসিএস প্রশাসন একাডেমির একটি আইন প্রশাসন কোর্সের তিনটি কোর্সের অনুষ্ঠানে উনি এই কথা ঘোষণা করেছেন সুতরাং মাদক দ্রব্যের লোকদের আমি এখন মনে করি যে হাত পা খুলে দেওয়া হয়েছে যেখানেই অবৈধ মাদক পাবেন যাকেই পাবেন অবৈধ মাদকের সাথে জড়িত সে যেই হোক তাকেই আপনারা পাকড়াও করেন দেশকে মাদক মুক্ত করেন কারণ সকল উন্নয়ন ব্যস্ত যাবে যদি মাদক মুক্ত না হয় কাজে আমাদের আর দেরি করার সময় নেই আমি সবাইকে সকল বিভাগকে আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য এবং আমাদের থেকে যত ধরনের এই ধরনের ইনফরমেশন বা সহযোগিতা আমাদের পর্যায়ে করা সম্ভব সেই সহযোগিতা নিয়ে হলো দেশকে মাদক মুক্ত যত দ্রুত করা সম্ভব তত করার জন্য আমি সকলের কাছে আন্তরিক আহ্বান রাখছি ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ হ্যাঁ অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়কে স্যার আমরা যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে পরিচালক প্রশাসন মহোদয়ের যে বক্তব্য সেটি স্যার আমরা শুনতে পাইনি আমরা পরিচালক প্রশাসন মহোদয়ের কাছে আসি স্যার আমরা আলোচনা শেষ শেষ পর্যায়ে রয়েছি স্যার তো স্যার আমরা জানি যে সরকার এখন নতুন নতুন কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারের যে সার্বিক কার্যক্রম সেটিকে সমন্বয় করার চেষ্টা করছে সেটির মাধ্যমে সরকারের যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সেটি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছে আমরা দেখি বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি দেখছি ইনোভেশন কর্ম পরিকল্পনা জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম পরিকল্পনা এসডিজি প্রভৃতি কার্যক্রম এক্ষেত্রে আপনি মালদ্রব নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাথে এই সব কার্যক্রমের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কিভাবে দেখছেন বিষয়টি প্রথমে স্যার আমি দুঃখিত যে স্যার আমি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম আমার বাসায় যে নেটওয়ার্ক সেটা একেবারে লো তো এই জন্য আমি দুঃখিত স্যার যে সহকারী পরিচালক প্রশাসন সাহেব যে কথাটি বললেন ডেফিনেটলি আমরা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা তো করছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন জিরো টলারেন্স ঘোষণা করলেন তারপর থেকে আমাদের চ্যালেঞ্জটা আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এর ফলে হয়েছে কি আমাদের সক্ষমতা গুলো বাড়ানোর জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি মূলত চেষ্টা করছি যে সক্ষমতা গুলো বাড়ানোর জন্য সেটা হচ্ছে আমাদের জনবল সংখ্যা বৃদ্ধি করা জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি করা আমাদের অবকাঠামো এসব বিষয়গুলো আমরা কাজ করছি আমাদের জনবল সতেরোশো ছয় ছিল সেটা স্যার এখন হয়েছে আমাদের তিন হাজার উনষাট আমাদের এখনো শূন্য পদ রয়েছে এক হাজার ছয়শো তিনটি অর্থাৎ ফিফটি পার্সেন্টের বেশি পদ শূন্য রয়েছে এখনো আমরা জনবল নিয়োগের কার্যক্রম শুরু করেছি চলছে হয়তো এই কার্যক্রম সে হলে আমরা প্রায় ছয় হাজার পাঁচ পঞ্চাশ জনের মধ্যে জনবল পেয়ে যাব পাশাপাশি আমরা যে আমাদের যারা কর্মচারী রয়েছে তার তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য আমরা একটা কাজ খুব তাড়াতাড়ি হাতে নিয়েছি সেটা তাদের পদোন্নতি আমরা চাচ্ছি তারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের তারা তারা তাদের কাজে আরো বেশি আন্তরিক ভাবে মনোনিবেশ করুক সেই জন্য আমরা পদোন্নতিটাও চালিয়ে যাচ্ছি যত তাড়াতাড়ি দেওয়া সম্ভব নিয়মের নিয়ম তান্ত্রিক ভাবে আমরা সেটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এদিকে আমাদের কয়েকটা জেলায় স্যার কয়েকটা জেলায় মাত্র গাড়ি নেই আমরা গাড়ি কিনবো স্যার সে প্ল্যান আমাদের রয়েছে পরিকল্পনা রয়েছে বর্তমান ডিসেম্বর পর্যন্ত গাড়ি ক্রয় তো স্থগিত রয়েছে সরকার বাদ তাই করেছেন ডিসেম্বরের পর জানুয়ারিতে আমরা এই পদক্ষেপটুকু নিয়ে গাড়ি কেনার পদক্ষেপটুকু নিয়ে নেব
এই সম্মেলনে স্যার আমরা যেগুলো আমাদের সরকারের যেগুলো আমরা নতুন আইন হয়েছে স্যার 2018 সালে আমাদের নতুন আইন হয়েছে ফলে অনেকগুলো বিধিমালা আমাদের প্রণয়ন করতে হবে এটা আমাদের জন্য একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ এই বিধিমালাগুলো প্রণয়ন করতে গিয়ে আমরা আমরা প্রতিনিধিত্ব চেষ্টা করছি এইগুলো মালাগুলো প্রণয়ন করে ইতিমধ্যে আমরা বিধিমালা প্রণয়ন করছি সেগুলো সংশোধন সংশোধন পরিমার্জন চলছে আমরা একটা কাজ করেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা তিনটা বিধিমালা আমাদের এপিএ তে রেখেছি এই কারণে আমাদের এই বিধিমালা তিনটা আমাদের খুব প্রয়োজন আমরা যেন টার্গেট অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে পারি এবং সেই অনুযায়ী আমরা এগিয়ে যাচ্ছি হয়তো আমরা সফল হব সব মিলে আমি মনে করি যে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপর যে অর্পিত দায়িত্ব সেটা সে দায়িত্ব পালনে আমরা যারা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপর আমরা রত রয়েছি তারা সফল হব শেষ পর্যন্ত এটাই আমি আশা করি এবং আমাদের আমাদের নিরন্তর চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি শ্রদ্ধাভাজন মহাপরিচালক মহোদয় অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয় রয়েছে আমার ডাইরেক্টর যারা রয়েছে তার সম্মিলিতভাবে সবাই চেষ্টা করছি যাতে আমরা আমাদের টার্গেট গুলো সহসায় এবং সহজে অর্জন করতে পারি তার টার্গেট অনুযায়ী সময় সীমা অনুযায়ী এই প্রশাসনের এই আর বাকি যেগুলো সেগুলো আমরা নিয়মিতই করছি আমাদের যে টার্গেট গুলো আমরা বেশ কয়েকটা ইনোভেটিভ আইডিয়া বাস্তবায়ন করছি এবছরও আমরা তিনটা ইনোভেটিভ আইডিয়া হাতে নিয়েছি আমরা সেগুলো বাস্তবায়ন করবো সম্মিলি আমরা এপিএ যে অর্জন সেটাও আমাদের লক্ষ্যমাত্রা আমরা অর্জন করতে এ পর্যন্ত এই অর্থ বছরের এপিএ যেটা সেটা প্রথম ত্রৈমাসিকে যেটা অর্জন করা আমরা করতে পেরেছি শুধুমাত্র প্রচারণা যেটা সেটা তো আমরা পেন্ডামিকের কারণে সম্ভব হয়নি আর বাকিটা মোটামুটি আমরা অর্জন করতে পারছি বহুল অংশে আমরা অর্জন করছি ধন্যবাদ স্যার স্যার আমরা আপনার সাথে শুরু মিরিয়া বলতে চাই যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তার অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট রয়েছে স্যার আমাদের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিভাবক হিসেবে এবং বাংলাদেশে মাদক নিয়ন্ত্রণে তিনি অভিভাবকত্বের চেয়ারে বসে কাজ করছেন আমাদের সম্মানিত মহাপরিচালক মহোদয় স্যার আমরা আলোচনার সর্বশেষ পর্যায়ে চলে এসেছি স্যার আমরা এখন অভিভাবক হিসেবে স্যার আপনার কাছে একটি বিষয় জানতে চাই স্যার সেটি আপনার নির্দেশনাও মাদক আসলে মাদক একটি জটিল বিষয় স্যার এই এই জটিল বিষয়ে সাধারণ মানুষকে এবং যারা নারকোটিক্সে কাজ করে স্যার তাদেরকে আপনি কিভাবে অনুপ্রাণিত করবেন মাদকাসক্তি মুক্ত বাংলাদেশ গঠনে আপনার অনুপ্রেরণার বা অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রটি কি স্যার এবং কি কিভাবে তাদেরকে আপনি উৎসাহিত করতে চান স্যার কি আশার আলো দেখাতে চান স্যার ধন্যবাদ জিল্লু সাহেব দেখেন মহান বিজয় মাস বিজয় কেন আমরা চিনিয়ে নিয়েছিলাম ত্রিশ লক্ষ শহীদ আমাদের বিজয় চিনিয়ে নিয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্বে একটা উদ্দেশ্য ছিল সোনার বাংলা সেই সোনার বাংলা আমরা সোনার মানুষ দরকার আর সোনার মানুষের জন্য আমাদের কি কমিটমেন্ট দরকার আমাদের গুড গভর্নেন্স দরকার গুড গভর্নেন্স যদি না থাকে তাহলে সেই সোনার মানুষ আমাদের হবে না তার জন্য আমাদের দরকার একটি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সেই লক্ষ্যে আমাদের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ দপ্তর মাদকের যে নিয়ন্ত্রণ যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছে সেটাই মূল টার্গেট আমাদের থাকবে সেই টার্গেট লক্ষ্য করা পূরণ করার জন্য আমাদের নোডাল এজেন্সি হিসেবে আমাদের যে কর্মকর্তা কর্মচারী আছেন এবং তাদের সাথে এই দেশের জনগণকে আমরা সাথে নিয়ে সম্পৃক্ত করে কাজ যদি না করতে পারি তাহলে হবে না আমি আবারও বলছি যে আমাদের যারা কর্মকর্তা কর্মচারী আছে আমাদের যদি তারা আমাদের কমিটমেন্টটা না দেখে পজিটিভ অ্যাটিচিউড না দেখে তাহলে কিন্তু অন্যরা এগিয়ে আসবে না আমার বিশ্বাস মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ দপ্তর যে কথা বললাম তারা কাজ করছে নিরস্ত্র মানুষ নিরস্ত্র হিসেবে যে কাজ করছে এটা ধন্যবাদ পাওয়ার অধিকার আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি সরকারকে অনুরোধ করবো যাতে আমরা আমাদের অস্ত্র পেতে পারি এবং সেই জন্য আমাদের সেই কমিটমেন্ট আমাদের বিজয়ের মাসে আমরা যাতে উন্নত দেশ দুই হাজার একচল্লিশ সালে আমরা উন্নত দেশে পৌঁছতে পারি সেই জন্য আমাদের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ দপ্তর নোডাল এজেন্সি হিসেবে আমরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মাদককে নিয়ন্ত্রণ করা সকল কাজ করার জন্য আমরা এগিয়ে যাব আমরা আমার কমিটির অবশ্যই যে 
সেই জিরো টলারেন্স কে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিরো টলারেন্স কে সামনে রেখে আমাদের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং আমাদের জনগণকে সুশীল সমাজকে অভিভাবককে শিক্ষককে সকলকে একত্রে নিয়ে আমরা কাজ করব সর্বোপরি আমাদের কমিটমেন্ট সবচেয়ে আগে দরকার আমরা কমিটি থাকবো তাহলে আমরা মাদক নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ধন্যবাদ জিল্লু ধন্যবাদ স্যার আমরা আপনার সাথে স্যার আশাবাদী স্যার একাত্তরে যেমন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তাকে আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলাম স্যার আমরা ঠিক তেমনি ভাবে তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে তিনি মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন আমরাও সেই জিরো টলারেন্সের প্রতি সম্পূর্ণ আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য প্রদর্শন করি আমরা মাদকের ভিতরে জিরো টলারেন্স বাস্তবায়নে সর্বত্র কাজ করে যাব এই সেই প্রত্যয় ব্যক্ত করছি এবং মাদকাসক্তি মুক্ত বাংলাদেশ গঠনে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করবে এবং সেই দায়িত্ব কর্তব্য পালনে অধিদপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছেন এবং অধিদপ্তর যারা স্টেক হোল্ডার এবং যারা সেবা প্রার্থী সকলেই অধিদপ্তরের প্রতি সহযোগিতা মনোভাব পোষণ করে থাকেন আমরা সেটির প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের পরিচালক বৃন্দ আমাদের অতিরিক্ত মহাপরিচালক বৃন্দ এবং মহাপরিচালক মহাপরিচালক মহোদয়কে এতটি সময় দিয়ে আজকের এই ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং আমরা মনে করি যে অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সকলে আজকের এই আলোচনা সভা থেকে উপকৃত হয়েছে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে এবং আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এটি সমাপ্ত করছি স্যার ধন্যবাদ স্যার সালামু আলাইকুম